ಮೇಲಿ ನಡುವೆ ತನಿತ್ತುವನ ವಾಸಮಾಯಿರುಕೀರ ಉಮರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಮಾನ ಮಂದಯಾಗಿಯ ಉಮ್ಮೊಡೆಯ ಜನತೆ ಉಮರಿ ಕೋಲಿನಲ್ಲಿ ತೊರುಳು ಉಮರಿ ಕೋಲಿನಲ್ಲಿ ತೊರುಳು ಉಮರಿ ಕೋಲಿನಲ್ಲಿ ತರುಳು ಉಮರಿ ಕೋಲಿನಲ್ಲಿ ತರುಳು செய்திக்குரிய தலைப்பு பிரியமானவனே பிரியமானவளே சுகமாயிரு பிரியமானவனே பிரியமானவளே சுகமாயிரு பிலவர் பி இன் குட் ஹெல்த் பி இன் ஹெல்த் இந்த செய்திக்குள்ளே நான் போவதற்கு முன்பாக தேவன் கொடுத்த வாக்கு திட்டத்தை பற்றி கொண்டு ஐ ஆம் த லார்ட் தட் ஹீ ல தி அந்த பாடலை ஜபத்தோடு கூட பாடி விசுவாசத்தோடு கூட பாடி யோ த லார்ட் தட் ஹீ லட்ஸ் மீ விசுவாசத்தோடு அறிக்கை பண்ணி தேவனுடைய வார்த்தைக்குள்ளாக நாம் கடந்து போவோம் பிரியமானவர்களே நம்முடைய தேவன் நம்முடைய சுகத்தை நம்முடைய ஆரோக்கியத்தை நம்முடைய வளத்தை விரும்புகிற தேவன் அவர் வேதம் சொல்லுகிறது அவர் துன்மார்க்கனுடைய அழிவை கூட அவர் விரும்பவில்லை ஆனால் கடந்த செய்தியில் நான் சொன்னது போல் அவர் எந்த அளவுக்கு நீதி உள்ள தேவனோ அந்த அளவுக்கு அவர் இறக்கமுள்ள தேவன் எந்த அளவுக்கு அவர் இறக்கமுள்ள தேவனோ அந்த அளவுக்கு நீதி உள்ள தேவன் அவர் கிருபையும் சத்தியமும் நிறைந்தவராய் இருக்கிறார் ஒரு சின்ன சத்தியத்தை இன்றைக்கு நம்ம கவனிக்க போகிறோம் மூன்று யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரி இரண்டாம் வசனத்தில் அன்பின் சீசன் யோவான் இப்படியாக சொல்லுகிறார் மூன்று யோவான் ஒன்று இரண்டு வாசியங்கள் பிரியமானவனே உன் ஆத்துமா வாழ்வது வாழ்வது போல பிரியமானவனே பிரியமானவளே உன் ஆத்துமா வாழ்கிறது போல நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமா இருக்கும்படி வேண்டுகிறேன் சுகமா இருக்கும்படி வேண்டுகிறேன் இதான் நம்முடைய ஆண்டவருடைய வாழ்ந்தை நம்முடைய அப்போஸ்தலர்கள் திரு தொண்டர்களுடைய வாஞ்சை கத்தனுடைய ஊழியக்காரனாக என்னுடைய எங்களுடைய வாஞ்சை நீங்கள் எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து ஒரு வளமான வாழ்வோடு கூட சுகமாக இருக்கும்படி விரும்புகிறோம் இறைவனிடத்திலே வேண்டுகிறோம் ஆங்கிலத்தில் வாசிக்கிறோம் பில்லவர் ஐ விஷ் அபவ் ஆல் திங்ஸ் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அபவ் ஆல் திங்ஸ் ஐ விஷ் அபவ் ஆல் திங்ஸ் த தவ் மேஸ்ட் ப்ராஸ்பர் அண்ட் பீ இன் ஹெல்த் தவ் மே மேஸ் பி ப்ராஸ்பர் அண்ட் பீ இன் ஹெல்த் ஈவன் ஆஸ் தை சோல் ப்ராஸ்பரத் இங்கே தான் ஒரு சின்ன ரகசியம் அடங்கியிருக்கிறது நீங்கள் எப்படி எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாக இருக்க முடியும் என்றால் உங்களுடைய ஆத்துமா வாழ்கிறது போல உங்களுடைய 
சுகி உங்களுடைய சைகி உங்களுடைய உள்ளான மனம் அந்த மனிதன் அவன் தான் மனிதன் அவன் எந்த அளவுக்கு சுகித்திருக்கிறானோ சுகமாக இருக்கிறானோ அந்த அளவுக்கு தான் நாமும் சுகமாய் சுகித்திருக்க முடியும் அதை தான் அவர் வாழ்த்துகிறார் உன் ஆத்மா வாழ்கிறது போல் ஆஸ் தை சோல் ப்ராஸ்பரத் பிரியமானவர்களே இன்றைக்குள்ள இந்த தேவ செய்தியில் ஒரு ஏழு குறிப்புகளை நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறேன் முதலாவது ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் ஆஃப் காட் தேவ வார்த்தை ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் ஆஃப் காட் இரண்டாவது ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் காட் தேவ சமூகம் இல்லாவிட்டால் தேவ பயம் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் காட் மூன்றாவது பவர் ஆஃப் காட் தேவ வல்லமை அல்லது தேவ ஆவி நான்காவது ப்ளஸன்ட் இன் ஸ்பீச் ப்ளஸன்ட் இன் ஸ்பீச் தேனினிய சொற்கள் தேனினிய சொற்கள் ஐந்தாவது தேவனில் மகிழ்ச்சி தேவனில் மகிழ்ச்சி ப்ளஷ இன் காட் தேவனில் மகிழ்ச்சி ஆறாவது தேவ பிரியம் ப்ளீஸிங் டு காட் ப்ளீஸிங் டு காட் ஏழாவது ப்ரேயிங் டு காட் தேவனிடம் விண்ணப்பம் தேவனிடம் விண்ணப்பம் பிரியமானவர்கள் எல்லாம் நன்றாக தெரிந்த குறிப்புகள் தான் அந்த குறிப்புகளை தொகுத்து உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுகிறேன் தேவ சமூகத்தில் காத்திருக்கும் போது தேவன் கொடுத்த வார்த்தைகள் அவைகளை பயத்தோடு ஜபத்தோடு உங்கள் ஆசீர்வாதத்துக்காக பகிர்ந்து கொள்ளுகிறேன் இந்த செய்தியை கேட்டு கொண்டிருக்கும் போதே தேவ சுகம் நம்மேல் நிறைவாய் வந்து இறங்குவதாக சரி நீதிமொழிகள் நான்காம் அதிகாரம் இருபது இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு நீதிமொழிகள் ப்ரோவர் சாப்டர் ஃபோர் ரவர்ஸ் டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி டூ அந்த மூன்று வசனங்களை வாசிப்போம் என் மகனே என் வார்த்தைகளை கவனி என் வார்த்தைகளை கவனி என் வசனங்களுக்கு உன் செவியை சாய் என் வசனங்களுக்கு உன் செவியை சாய் என் மகனே என் மகளே ஞானத்தின் வார்த்தைகள் இல்லாவிட்டால் தேவனுடைய வார்த்தைகள் என் வார்த்தைகளை கவனி என் வசனங்களுக்கு உன் செவியை சாய் கொஞ்சம் லெண்ட் யுவர் இயர்ஸ் டு த வேர்ட்ஸ் ஆஃப் காட் என் வார்த்தைகளுக்கு உன் செவியை சாய் அவைகள் உன் கண்களை விட்டு பிரியாது இருப்பதாக எப்போது உன்னுடைய மைண்டில் அது இருக்கட்டும் உன் கண்களை விட்டு பிரியாது இருப்பாயாக என்று சொன்னால் எதை பார்த்தாலும் எந்த சூழ்நிலையை சந்தித்தாலும் கொஞ்சம் வேர்ட் ஆஃப் காடை நினைங்க இப்படி எழுதி இருக்கிறது இப்படி எழுதி இருக்கிறது பிரியமானவர்களை எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை வரட்டும் வேதத்தில் எழுதி இருக்கிறது எழுதினபடி நடக்கிறது வேத வாக்கியம் நிறைவேறுகிறது நீ யாருக்கு ரொம்ப நிறைய உதவி செய்தீங்க ரொம்ப அன்பாக இருந்தீங்க உங்களோடு கூட விருந்து உண்டாங்க உங்களோடு கூட பயணித்தாங்க இன்றைக்கி அவங்க உங்களுக்கு விரோதமாக எழும்புறாங்க சோர்ந்து போகாதீங்க என்னோடு கூட தாளத்தில் கை வைத்தவன் அவனுடைய குதிங்களை எனக்கு விரோதமாக உயர்த்துக்கிறான் வேத வாக்கியம் நிறைவேறுகிறது அப்படி எடுத்துக்கோங்க அந்த வசனங்கள் உங்கள் கண்களை விட்டு பிரியாது இருப்பதாக எல்லா சூழ்நிலையிலையும் வேத வசனம் உங்களில் நிறைவேறுகிறதை நீங்கள் உணருங்க அவைகளை உன் இருதயத்துக்குள்ளே காத்துக்கொள் அவைகளை அந்த வேத வசனங்களை உங்கள் இருதயத்துக்குள்ளே காத்து கொள்ளுங்கள் அவைகளை கண்டுபிடிக்கிறவர்களுக்கு அவைகளை அந்த கர்த்தருடைய வார்த்தை இது எனக்காக சொல்லியிருக்கு இதான் அந்த சூழ்நிலைக்காக சொல்லியிருக்கு ஆண்டவர் ஏன் இதை செய்கிறார் என்று அதை கண்டுபிடிக்கிறவர்களுக்கு அவைகள் ஜீவனும் அவங்களுக்கு அதான் வளமான வாழ்வுங்க அவர்களுக்கு வாழ்வு அதுதான் எப்போ நீங்கள் வேத வசனத்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அப்ளை பண்ணுறீங்களோ அப்போ உங்களுக்கு ஒரு வளமான வாழ்வு உண்டு அவைகள் உங்களுக்கு ஜீவனும் அவர்கள் உடலுக்கெல்லாம் ஆரோக்கியம் அது உங்களுடைய உடலுக்கு எல்லாம் ஆரோக்கியம் உங்கள் உடலுக்கு எல்லாம் ஆரோக்கியம் பிரியமான உள்ளந்திரியங்களை அவர் கையாளுகிறார் உள்ளந்திரியங்கள் உள்ளந்திரியங்கள் என்றால் உள்ளத்திலே தோன்றுகிற எண்ணங்கள் என்றல்ல உள்ளத்தில் உள்ள எந்திரங்கள் உள்ளத்தில் உள்ள எந்திரங்கள் உள்ளான எந்திரங்கள் பிரியமானவர்களே நம்முடைய கணையம் நம்முடைய நுரையீரல் நம்முடைய கல்லீரல் நம்முடைய மண்ணீரல் நம்முடைய இருதயம் நம்முடைய இரத்த நாளங்கள் பிரியமானவர்களே நம்முடைய உள்ளந்திரியங்கள் எல்லாவற்றை அவர் தான் மேனேஜ் பண்ணுறார் அப்போ இந்த வசனங்கள் நம்முடைய உடலுக்கு எல்லாம் ஆரோக்கியமாக 
அதனால் தான் வாசிக்கிற நூற்றி ஏழாம் சங்கீதம் இருபதாவது வசனம் நூற்றி ஏழாவது சங்கீதம் இருபதாவது வசனம் சாம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி அவர் தமது வசனத்தை அனுப்பி அவர்களை குணமாக்கி அவர் தம்முடைய வசனத்தை அனுப்புகிறார் எந்த அளவுக்கு அவருடைய வசனம் உங்களுக்கு வருகிறதோ வசனத்தில் வல்லமே இருக்கு அவருடைய வார்த்தை ஆவியாயும் ஜீவனாயும் இருக்கிறது அந்த வசனம் உங்களுக்குள்ளே வரும்போது அந்த வசனம் உங்களை குணமாக்குகிறது அவர் தமது வசனத்தை அனுப்பி அவர்களை குணமாக்கி அவர்களை அழிவுக்கு தப்பு வைக்கிறார் அவர்களை அழிவுக்கு தப்பு வைக்கிறார் அவர்களை அழிவுக்கு தப்பு வைக்கிறார் அதனால் தான் யாத்திராகமம் பதினைந்து இருபத்தாறில் தேவன் தெளிவாக சொல்லுகிறார் யாத்திராகமம் பதினைந்து இருபத்தி ஆறு நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரின் சத்தத்தை கவனமாய் கேட்டு அவர் பார்வைக்கு செம்மையானவைகளை செய்து அவர் கட்டளைகளுக்கு செவி கொடுத்து அவருடைய நியமங்கள் ஜாவையும் கை கொண்டால் கை கொண்டால் அப்போ அந்த வார்த்தை அவருடைய வசனம் அவருடைய பிரமாணம் அவருடைய நியமனம் அவருடைய சத்தம் இதுக்கு நம்ம செவி கொடுத்தாலே எகிப்தியருக்கு வர பண்ணின வியாதியை அவர் வர பண்ணார் பிரியமானவர்கள் இன்னும் அவருக்கு நாம் ஒப்பு கொடுத்து அவருடைய வார்த்தையின்படி நம்மை தாழ்த்தி வேண்டிக் கொள்ளும்போது நம்முடைய சப்பிதங்களை அறிக்கை பண்ணும்போது அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரோ அதை செய்யும்போது அவர் நமக்கு ஆரோக்கியம் வர பண்ணுவார் அவர் நம்முடைய பரிகாரியான கருத்தை பிரியமானவர்களை நமக்கு சௌக்கியமும் ஆரோக்கியமும் வர பண்ணி நம்மை குணமாக்குவார் நமக்கு சமாதானத்தை கற்றிடுவார் நிலையான வளமான வாழ்வை துறப்ப ரகசியம் என்ன அந்த வசனத்துக்கு நம்ம செவி கொடுக்குறோம் அவர் மணின்னு சொன்னால் மன்னிச்சிருங்க மன்னிப்பு கேளுன்னு சொன்னால் மன்னிப்பு கேளுங்க எழுதப்பட்ட வாக்கியங்கள் மாத்திரமல்ல கத்தருடைய ஆவியானவர்களோடு கூட பேசுகிறது அதை கவனமாய் கேட்டு கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நீங்கள் உங்களை ஒப்பு கொடுக்கும்போது தேவனால் உள்ள விடுதலையை நீங்கள் காண முடியும் இரண்டாவது பிரியமானவர்களே அவர் நம்முடைய ஆரோக்கியத்தை விரும்புகிறார் நம்முடைய ஆத்மா வாழ்கிறது போல கத்தருடைய வார்த்தைக்கு நம்ம கீழ்படியும் போது நம்முடைய ஆத்மாவுக்கு வளம் கிடைக்கும் இரண்டாவதாக மல்கியா நான்காம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் வாசியுங்கள் மலாக்கை சாப்டர் ஃபோர் வர்ஸ் டூ ஆனாலும் என் நாமத்துக்கு பயந்திருக்கிற உங்கள் மேல் என் நாமத்துக்கு பயந்திருக்கிற உங்கள் மேல் ரெண்டாவது நமக்கு மிக முக்கியமானது ஃபியர் ஆஃப் காட் இல்லாவிட்டால் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் காட் எல்லா சூழ்நிலையிலையும் தேவ சமூகத்தை நம்ம உணரணும் என் நாமத்துக்கு பயந்திருக்கிற உங்கள் மேல் நீதியின் சூரியன் உதிக்கும் நீதியின் சூரியன் உதிக்கும் பிரியமானவர்களே இன்றைக்கெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க நீங்கள் சூரிய வெளிச்சத்தில் இருக்கணும் சூரிய வெளிச்சத்தில் போய் உட்காரணும் சூரிய வெளிச்சத்தை உங்க மேலே படணும் அப்போ தான் உங்களை எதிர்ப்பு சக்தி கூடும் விட்டமின் டி கிடைக்கின்றெல்லாம் சொல்கிறாங்க ரொம்ப உண்மை பிரியமானவர்களே இந்த சூரிய வெளிச்சம் நம் மேல் படும்போது சரீரத்தில் இருக்கிற இன்னும் நம்முடைய சருமத்தில் இருக்கிற எத்தனையோ விதமான விஷக்கிருமிகள் கொல்லப்படும் ரொம்ப உண்மைங்க பிரியமானவர்களே நட்சத்திரங்களே மிக சிறிய நட்சத்திரம் சூரியன் இந்த சூரியனுடைய ஒளி நம் மேலே படும்போது நம்முடைய சருமத்திலேயும் நம்முடைய சரீரத்திலேயும் அத்தனை பெரிய ஆரோக்கிய குணம் உண்டாகுமானால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உருவாகுமானால் உண்மையாக நான் யோசித்து பார்க்கிறேன் அந்த நீதியின் சூரியனுடைய வெளிச்சம் அந்த செட்டைகள் அந்த கிரணங்க கிரக கிரணங்கள் அந்த ரேஸ் என் மேலே படுமானா எப்படிப்பட்ட ஆரோக்கியம் எனக்கு இருக்கும் என் ஆத்மாவுக்கு எப்படிப்பட்ட ஆரோக்கியம் கிடைக்கும் கொஞ்சம் உண்மையை யோசித்து பாருங்க இந்த சூரியனுடைய ஒளி என் மேல் படுவதனாலேயே எனக்கு ஒரு நன்மை இருக்குமா பயத்தினாலாவது பக்தியினாலாவது தேவனை கும்பிட வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த நாட்களில் பிரியமானவர்கள் நீ சூரியனை நமஸ்காரம் பண்ணு காலையிலே எழும்பு சூரியன் நமஸ்காரம் பண்ணுன்னு அந்த நாட்களில் சொல்லி வைத்தார்கள் நாம் ஒரு சிருஷ்டிப்பை வணங்கவில்லை ஆனால் அந்த சூரியனுடைய ஒளி படுவதனாலேயே சருமத்திலேயும் சரீரத்திலேயும் ஆரோக்கியம் இருக்கும் என்றால் நீதியின் சூரியனுடைய ஒளி நம் மேல் படுமானால் எவ்வளோ பெரிய ஆரோக்கியம் உண்டா ஆத்மாவில் இவ்வளோ பெரிய ஆரோக்கியம் உண்டு பிரியமானவர்களை அவருடைய நாமத்துக்கு பயந்திருக்கிறவர்கள் என்ற பயந்து ஐயோயோ சாமி அடிச்சுக்குவார் சாமி அடிச்சுக்குவார் அந்த பயம் இல்லை இது ரெவரன்ஸ் 
ஒரு அவருடைய ப்ரெசன்ஸுடைய ஃபீலிங் அவர் என்ன பார்க்கிறார் அவர் அறிந்திருக்கிறார் என் இருதயத்தில் உள்ள எண்ணத்தை அறிந்திருக்கிறேன் நான் ஏன் இப்படி செய்கிறேன் நான் இப்படி பேசுகிறது சரியாக தப்பா வேத வசனத்தின்படி இது சரியாக தப்பா நான் எந்த என்னுடைய சுபாவம் எனக்கு சரியாக இருக்குது பைபிள் படி இது சரியாக அவருடைய பார்வைக்கு நான் சரியாக இருக்கிறேன்னா இந்த ப்ரெசன்ஸ் அந்த ஃபீலிங் நமக்கு இருக்குமானால் நீதியின் சூரியன் உதிக்கும் அதன் செட்டைகளின் கீழ் அதனுடைய ரேஸ் அதனுடைய ரேஸ் அதனுடைய கண்ணங் அந்த ரேஸுக்கு கீழே பிரியமானவர்களே ஆரோக்கியம் இருக்கும் ஹெல்த் இருக்கும் ஹெல்த் இருக்கும் அப்போது நமக்கு சூரிய நமஸ்காரம் ரொம்ப தேவை அது சிருஷ்டிப்பின் சூரியன் அல்ல பிரியமான எல்லா நட்சத்திரங்களையும் வானாதி வானங்களையும் உண்டாக்கின அந்த நீதியின் சூரியனுடைய நமஸ்காரம் அவருடைய பிரசன்ஸை ஃபீல் பண்ணுறது அவரை நமஸ்கரிக்கிறது அவரை ஸ்தோத்தரிக்கிறது அவருடைய சமூகத்தில் நம்மை காத்து கொள்ளுகிறது அந்த பிரசன்ஸில் இருந்தால் என்ன நடக்குமா நீங்கள் வெளியே புறப்பட்டு போய் கொளுத்த கண்டுகளைப் போல வளருவீர்கள் என்று இருக்குது என்ன கொளுத்த கண்டுகளைப் போல வளருவீர்கள் என்று சொன்னால் மூல மொழியில் அப்படி அல்ல ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான ஒரு கொளுத்த கண்டை அந்த தொழுவத்தில் ஒரு முளையில் கட்டி வச்சுருக்குது அந்த கண்டுக்கு அப்படியே வழியெல்லாம் போய் குதிக்கணும் ஆடணும்னு இருக்கு ஆனால் அந்த கண்டை ஒரு முளையில் கட்டி வச்சுருக்கிறாங்க நல்ல ஆரோக்கியமான கண்டு அந்த கண்டை அப்படி அவுத்து விட்டுட்டா வெளியில் என்று சொன்னால் புல் வெளியில் அந்த கண்டு எப்படி குதித்து மகிழ்ச்சியாக இருக்குமோ அதே போல் அந்த நீதியின் சூரியன் நம் மேல் உதிக்குமேயானால் அந்த கிரேஸ் நம்ம மேலே படும் என்று சொன்னால் அப்படி ஆரோக்கியமாக நம்ம குதித்து மகிழ்ந்து பிரியமால் இப்போ என்ன செய்து வியாதி பலவீனம் சோர்வு கவலை சண்டை சச்சரவு எரிச்சல் பொறாமை பெருமை மேட்டிமை எல்லாம் சேர்ந்து நம்ம கட்டி போட்டிருக்கு கசப்பு அப்படி துதிக்க முடியல சோதரிக்க முடியல ஆடி பாடி மகிழ முடியல பிரியமானவர்களை கட்டி போட்டிருக்கு ஆனால் அந்த நீதியின் சூரியன் உதிக்கும் போது அந்த கட்டு அருந்து போய்டும் அந்த கட்டு அருந்து போய்டும் அந்த ரேஸில் உள்ள பவ அந்த ரேஸில் உள்ள பவ பிரியமானவர்களை நமக்கு நல்ல ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும் ஆத்மாவுக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும் அந்த ஆரோக்கியம் நம்முடைய சரீரத்திலே பிரதிபலிக்க ஆரம்பிக்கும் அதனால் தான் நீதிமொழிகள் மூன்று ஏழு எட்டு வசனங்களில் வாசிக்கிறோம் ப்ரோவர்ப்ஸ் Chapter 3 verses 7 and 8 நீ உன்னை ஞானி என்று எண்ணாதே நீ உன்னை ஞானி என்று எண்ணாதே நிசேர காரியங்கள் கத்துக்க பிரியம் இல்ல நான் இப்படி பேசிட்டேன் நான் அப்படி சண்டை போட்டேன் நான் இப்படி பண்ணேன் நான் அப்படி பண்ணேன் இப்படி எல்லாம் நீ உன்ன பெரிய ஞானின்றலாம் நீ நினைக்காத கர்த்தருக்கு பயந்து தீமையை விட்டு விலகு கர்த்தருக்கு பயந்து எது தப்போ அதை விட்டு விலகிரு ரொம்ப எளிதான ஃபார்முலா சொல்றார் நீ கர்த்தருக்கு பயந்து தீமையை விட்டு விலகு அது உன் நாபிக்கு ஆரோக்கியம் அது உன்னுடைய நாபி நாபி என்று சொன்னால் என் டேர் பாடி அது உன் நாபிக்கு ஆரோக்கியமும் எலும்புகளுக்கு ஊனுமாம் அது உன் எலும்புகளுக்கு ஸ்ட்ரென்த் அதனால தான் நின்ன உட்கார முடியல உட்கார எலும்ப முடியல முட்டி வலிக்குது க விரல் வலிக்குது க குதிங்கால் வலிக்குது பிரியமானவர்கள் எலும்புகளில் ஊனு இல்லை கழுத்து வலி இடுப்பு வலி முட்டி வலி குதிங்கால் வலி உன் எலும்புகளுக்கு ஊன் வேணும்னு சொன்னால் பிரியமானவர்களே கர்த்தருக்கு பயந்து தீமையை விட்டு வில தீமையாக விலகிருங்க நம்ம செய்கிறதெல்லாம் ரொம்ப சரி நான் அப்படி தான் பேசுவேன் நான் அப்படி தான் இருப்பேன் என் பக்கத்தில் தப்பே இல்லை சிலரெல்லாம் ரொம்ப வீரமாக சொல்ல அதனால்லாம் வந் ஒம்பு சண்டைக்கு போகவே மாட்டேங்க வந்த சண்டையை விட மாட்டேங்க இந்த வீரம்லாம் வேணாங்க நமக்கு நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னா எது தப்போ அதை விட்டு விலகிருக்கு அதை விட்டு ஒதுங்கிக்கோங்க கர்த்தருக்கு பயந்து வாழ்க்கையை நடத்துங்க உங்கள் நாபிக்கு எல்லாம் ஆரோக்கியம் இருந்தால் நம்ம ஆத்மா வாழ்ந்தால் நம்ம சரீரம் வளமாக இருக்கும் இவ் அவ சோல் ப்ராஸ்பர்ஸ் அவ பாடி வில் ஆல்சோ ப்ராஸ்பர் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் மூன்றாவது குறிப்புக்கு போவோம் எஸ்ஐக்கியல் நாற்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் எட்டு முதல் பனிரெண்டு வசனங்கள் எஸ்ஏகேல் சாப்டர் ஃபார்ட்டி செவன் 
from verse 8 to 12 namma vaasikka porom vaasiyunga avar ennai nokki avar ennai nokki inda thannir thilukku desathukku purappattu poi vanandra valiyai odi kadalil vidum priyamanulle or aalamana paadam kachithamanal innor seidhile meendumaga paarkalam devalayathilund or nadi purappattu varugirathu andha nadi kilakku desathukku purappattu poi vanandra valiyai odi kadalile vilugirathu இது கடலில் பாய்ந்து அது எந்த கடல் சவக்கடல்ல போய் விழுது அந்த நதி இப்போ அப்படி ஒரு நதி இல்லைங்க இது தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லப்பட்ட ஒரு பகுதி பிரியமானவர்கள் அந்த நதி நமக்குள்ளே இருந்து புறப்படுகிற பரிசுத்தாடு நமக்குள்ளே இருந்து புறப்படுகிற பரிசு நம்முடைய சரம் தான் தேவனுடைய ஆலயம் பிரியமானவர்கள் இது இயேசு இயேசுவினிடத்திலிருந்து புறப்படுகிற பரிசுத்தாவி எப்படின்னு சொல்லலாம் அங்கே தேவனும் ஆட்டுக்குட்டியானும் உட்காருகிற சிங்காசனத்திலிருந்து ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதி புறப்பட்டது இந்த சிங்காசனத்தில் தேவன் இருக்கிறார் ஆட்டுக்குட்டியானவர் இருக்கிறார் அந்த சிங்காசனத்திலே தான் அந்த நதி இருக்கிறது தேவனும் ஆட்டுக்குட்டியானவரும் இருக்கிற சிங்காசனத்தில் இருந்து அப்போ அது எங்கே இருக்குது தேவனும் ஆட்டுக்குட்டியானவர் இருக்கிற சிங்காசனத்தில் இருக்குது அங்கேருந்து புறப்பட்டு வருகிற ஜீவ தண்ணீர் அந்த நதி சவக்கடலில் வந்து பாயுது சவக்கடலில் பாய்ந்த உடனே சவக்கடல் அந்த தண்ணீர் சவக்கடலில் இருக்கிற தண்ணீர் ஆரோக்கியமாகும் என்ன வசனம் ஒன்பது சம்பவிப்பது என்னவென்றால் சம்பவிப்பது என்னவென்றால் என்ன சம்பவிக்குது இந்த நதி போகும் இடம் எங்கும் இந்த நதி போகும் இடம் எங்கும் இந்த பரிசுத்தாவியானவர் எங்கெங்க போறாரோ பிரியமாலே கிறிஸ்துவுக்குள்ளிருந்து வெளிப்படுகிற பரிசுத்தாவியானவர் தேவன் ஆட்டுக்குட்டியான உட்காருகிற சிங்காசனத்திலிருந்து புறப்படுகிற பரிசுத்தாவியானவர் தேவனுடைய ஆலயமாகிய நம்முடைய சரீரத்திலிருந்து புறப்படுகிற பரிசுத்தாவியானவர் இந்த நதி ஒரே நதி தான் போகும் இடம் எங்கும் சஞ்சரிக்கும் ஜீவ பிராணிகள் யாவும் பிழைக்கும் சஞ்சரிக்கும் ஜீவ பிராணிகள் யாவும் பிழைக்கும் இந்த தண்ணீர் அங்கே வந்தபடியினால் அந்த இந்த தண்ணீர் அந்த வனாந்திரத்துக்கு வந்தபடியினால் இந்த தண்ணீர் அந்த சவக்கடலுக்கு வந்தபடியினால் இந்த தண்ணீர் அங்கே வந்தபடியினால் வெகு ஏராளமான மச்சங்களும் உண்டாயிருக்கும் வெகு ஏராளமான மச்சங்களும் உண்டாயிருக்கும் இந்த நதி போகும் இடம் எங்கும் உள்ள யாவும் ஆரோக்கியப்பட்டு பிழைக்கும் இந்த நதி போகும் இடமும் எங்கும் உள்ள யாவும் ஆரோக்கியப்பட்டு பிழைக்கும் பிரியமானவர்களே ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் வாசியுங்கள் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் அன்றியும் இயேசுவை மறித்தோரிலிருந்து எழுப்பினுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாயிருந்தால் அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்முடைய சரீரத்தில் வாசமாயிருந்தால் நம்முடைய சரீரத்திலே தங்கி இன்னொருத்தில் வாசிக்கிறோம் உலாவி கொண்டிருந்தால் நம்முடைய சரீரத்தில் ஆக்டிவாக இருந்தால் அந்த ஆவி நம்மிடத்தில் வாசமாயிருந்தால் கிறிஸ்துவை மறித்தோரிலிருந்து எழுப்பினவர் உங்களில் வாசமாயிருக்கிற தம்முடைய ஆவியினால் உங்களில் வாசமாயிருக்கிற தம்முடைய ஆவியினாலே சாவுக்கு ஏதுவான உங்கள் சரீரங்களையும் உயிர்ப்பிப்பார் சாவுக்கு ஏதுவான உங்கள் சரீரங்களையும் உயிர்ப்பிப்பார் பிரியமானவர்கள் இப்போ பரிசுத்தாவியானவர் எங்க இருக்கிறார் பரிசுத்தாவியானவர் ஒரு ஆள் தத்துவம் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு ஆள் தத்துவம் மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்ட இயேசுவினுடைய சரீரம் பிரியமானவர்களே மூணு நாள் ஆகிடுச்சு அடித்து கிழித்து பிரியமானவர்களே நூல் நூலாய் தொங்கப்பட்ட ஒரு சரீரம் எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் ஆச்சு அந்த சரீரத்தின் மேலே அந்த ஜடமோக சரீரத்தின் மேலே அவர் பசியாக இருந்தார் தாகமாக இருந்தார் களைப்பாக இருந்தார் அந்த சரீரத்தின் மேலே தேவனுடைய ஆவியானவர் வந்து இறங்குகிறார் தேவனுடைய ஆவியானவர் அந்த சரீரத்தை உயிர்ப்பிக்கிறார் பிரியமான அந்த ஆவி என்னுடைய சரீரத்திலே தங்கி உலாவி வாசமாக இருந்தால் சாவுக்கு ஏதுவான என்னுடைய சரீரத்தை உயிர்ப்பிப்பார் பிரியமானவர்களே அப்படியானால் கத்தருடைய பிள்ளைகள் மறிப்பதில்லை மறித்தாலும் பிழைப்பார் மறித்தாலும் உயிரோடு இருப்பார் மறிப்பதில்லை மறித்தாலும் உயிரோடு இருப்பார் நமக்குள்ள கத்தருடைய ஆவியானவர் தங்கி உலாவுகிறார் 
நமக்குள்ள கத்தருடைய ஆவியானவர் தங்கி உலாவும் போது பிரியமானவர்களே நம்முடைய ஆத்மாவில் அவரை நம்ம தரிசித்து அந்த ஆவியினாலே அந்த ஆவியினாலே நம்ம மறுரூபமாகிறோம் அவருடைய சிந்தையை தரிக்கிறோம் கிறிஸ்து இயேசுவில் இருந்த சிந்தை நமக்கு வருகிறது அல்லா பாடி பாடி அலைகளை தாண்ட முடிகிறது கொந்தளிக்கிற கடல்லையும் தூங்க முடியுது ஓசனா ஓசனான்னு போட்டாலும் அதனால் நம்ம மிதந்துட மாட்டோம் சிலுவையில் அறையும் சிலுவையில் அறையும்னு கற்றுனாலும் மூழ்கிற மாட்டோம் அவங்க வாழ்க வாழ்க வாழ்கன்னு சொல்கிறனால அப்படியே மிதந்துட மாட்டோம் ஒழிக ஒழிக ஒழிகன்னு சொன்னால் அப்படியே மூழ்கிற மாட்டோம் புகழ்ச்சியானாலும் இகழ்ச்சியானாலும் போற்றினாலும் தூற்றினாலும் பிரி கிறிஸ்துவின் சிந்தை பிரியமானவர்களே அந்த ஆவி நமக்குள்ள கிரியை செய்யும் போது எழுத்தின்படியே நமக்கு ஒரு ஆரோக்கியம் உண்டாகு நான் யோசித்து பார்க்குறேன் பிரியமானவர்களே ஒரு வேலை உடம்பில் ஒரு புற்று நோய் இருக்குமானால் உள்ளே ஒரு புற்று நோய் இருக்குமானால் அவங்க சில கதிர்வீச்சு மூலமாக ரேடியேஷன் மூலமாக அந்த கிருமிகளை அழிக்கிறாங்க விஞ்ஞானம் வளர்ச்சிக்காக கத்திரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் அந்த சரீரத்துக்குள்ளே போகிற அந்த ரேஸ் அந்த கிருமிகளை அழிக்க முடியுமேயானால் அதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அழிக்க முடியுமேயானால் பிரியமானவர்களே ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக நமக்குள்ளே கிரியை செய்கிற நமக்குள்ளே உலாவுகிற பரிசுத்த ஆவியினாலே அந்த கிருமிகளை அழிக்க முடியுமா முடியாதா எழுத்தின்படியே உள்ள சூரியனாலே நமக்கு சில எதிர்ப்பு நோய் எதிர்ப்பு சக்திகள் கிடைக்கின்றன சரும நோய்கள் குணமாகின்றன அப்போது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக எல்லாவற்றையும் உண்டாக்கின அந்த சூரியனுடைய நீதியின் சூரியனுடைய ரேஸ் நம் மேலே பட்டால் எப்படிப்பட்ட ஆரோக்கியம் கிடைக்கும் நம்முடைய ஆத்மாவில் பட்டால் அதே போல் பரிசுத்த ஆவியானுடைய ரேடியேஷன் நமக்குள்ளே இருக்குமானால் நமக்கு ஆரோக்கியம் உண்டு நம்முடைய ஆத்மா வாழும் நம்முடைய ஆத்மா வாழும்போது நாமும் வாழ்ந்து சுகித்திருப்போம் அதை நல்ல மனதில் வைத்து கொள்ளுங்க நான்காவது குறிப்புக்கு நாம் கடந்து போவோம் ப்ளஸ் அண்ட் ஸ்பீச் தேன் இனிய சொற்கள் அதை ரெண்டு பகுதியாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் தேன் இனிய சொற்கள் நீதிமொழிகள் பதினாறாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனம் ப்ரோவர்ஸ் சாப்டர் சிக்ஸ்டீன் வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இனிய சொற்கள் தேன் கூடு போல் ஆத்மாவுக்கு மதுரமும் எலும்புகளுக்கு ஔஷதமும் ஆகும் இனிய சொற்கள் தேன் கூடு போல் ஆத்மாக்கு மதுரமும் எலும்புகளுக்கு ஔஷதமும் இதெல்லாம் நான் ரெண்டு காரியம் சொல்கிறேன்னு சொன்னேன் இப்போ இனிய சொற்கள் தேன் கூடு போல் இந்த தேன் கூடு யார்கிட்ட இருக்கு தேன் கூடு போல் யாருக்கு கிரியேட் செய்யும் முதலாவது யார் இனிய சொற்களை பேசுகிறார்களோ அவங்க ஆத்மாவுக்கு அது மதுரம் மாய்மாலமாக இனிய சொற்களை பேசணும்னா அப்படி சயோ சிஸ்டர் ரொம்ப சந்தோஷம் சிஸ்டர் ஐயோ ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது லூயா அவளை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷம் ப்ரைஸ் இல்லை அப்படிலாம் உள்ளத்தில் கசப்பு வயிறாக்கியெல்லாம் வச்சு சொன்னால் செஞ்சவங்க சொல்கிறவங்களுக்கு அது இன்னும் பெரிய சாபம் கேட்குறவங்களுக்கு வேணால் கொஞ்சம் பிரயோஜனமாக இருக்கும் சிலர் ஏமாந்துட்டு போவாங்க சொல்கிறவங்களுக்கு அது சாபமாக தான் இருக்கு ஏன்னா உள்ள கசப்பு வயிறாக்கியும் அந்த கசப்பு வயிறாக்கியத்தெல்லாம் அப்படி மேற்கொண்டுக்கிட்டு அப்படியே நடிக்கிறாங்க இனிய சொற்களை பேசுகிறாங்க இந்த இனிய சொற்கள் ஆத்மாவுக்கு மதுரம் என்பது கேட்கறதை ஆத்மாவுக்கு மாத்திரம் அல்ல இனிய சொற்களை நாம் பேசுவோம் என்றால் நம்முடைய ஆத்மாவுக்கு அது மதுரம் நம்முடைய எலும்புகளுக்கு எல்லாம் டானிக்குங்க பிரியமானவர்களே நம்முடைய அநேக வியாதிக்கு காரணம் நம்முடைய எலும்பு பாதிக்கப்படுது அதனால் தான் முதல்ல சொல்லுவாங்க கழுத்து வலி கழுத்து வலிக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போனால் இடுப்பு வலிக்கு முழங்கால் வலிக்கு விரலில் மடக்கி திறக்க முடியலை ரொம்ப நேரம் நிற்க முடியலை உட்காந்தா எலும்ப முடியலை இதெல்லாம் என்ன காரணம் எலும்பில் தேய்மானம் இருக்குது எலும்பில் அந்த ஊண் குறைஞ்சி போயிடுச்சு அந்த மேரோ அந்த ஈரப்பாசை குறைஞ்சி போயிடுச்சு அப்போ நம்முடைய உள்ளத்தில் இனிய சொற்கள் இருக்குமானா 
நம்முடைய உள்ளத்தில் இனிய சொற்கள் இருக்குமானால் நமக்கு அது முதலாவது ஸ்ட்ரென்த்துங்க இருதயத்தின் நிறைவுனால தான் வாய் பேசும் இருதயத்தின் நிறைவுனால தான் வாய் பேசும் இனிய உளவாக இன்னாது கூறு இனிய உளவாக இன்னாது கூறு கனி இருப்ப காய் கவர்ந்தட்டு இனிய சொற்களை கேட்கிறவளுக்கு அது அவசதம் ஆனால் அந்த இனிய சொற்கள் நம்முடைய இருதயத்திலிருந்து வெளிப்படுமையானால் நம்முடைய ஆத்மாவுக்கு அதான் ஆரோக்கியம் நம்முடைய ஆத்மாவுக்கு அது மதுரம் நம்முடைய ஆத்மாவுக்கு அதான் பூஸ்ட் பிரியமான நம்முடைய எலும்புகளுக்கு டானிக் மெடிசன் அந்த மெடிசன் என்ற சொல் இந்த இடத்துல ஒரு ஹீலிங் மெடிசன் அல்ல சுகமாக்குகிற ஒரு மருந்து அல்ல பிரியமானவர்களே இங்கே ஔஷதம் என்ற நல்ல தமிழ் சொல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குது அதான் ஊட்டச்சத்து அதான் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதுதான் நமக்கு ஒரு டானிக் அதான் ஔஷதம் அப்போ நம்முடைய இருதயத்தை இனிய சொற்களால் நிரப்புங்க நல்ல இனிமையாக பேசுங்க பிரியமானவர்களே ஆங்கிலத்தில் யூஃபிமிசம்னு சொல்லுவாங்க இப்போது நான் ஆஃபீஸில் ஒருத்தரோட பேசிகிட்ருக்கேன் இன்னொருத்தர் வர்றாங்க அப்போ நான் சொல்லலாம் பிரதர் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் அவசரம் அவங்ககிட்ட பேசிட்டு நான் வந்துடுறேன் சொல்லிட்டு நான் வெளியே போய் பேசலாம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் பேசிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு வரலாம் இல்லை பிரதர் சாரி பிரதர் கொஞ்சம் ஒன் மினிட் வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் கொஞ்சம் பேசிடுறேன் கொஞ்சம் பர்சனல் மேட்ரு பேசணும் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி சரி கொஞ்சம் வெளியே இருங்க நான் இவற்றை கொஞ்சம் முக்கியமாக பேசணும் அப்புறம் கூடும்போது வாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் மூன்று ஒன்று தாங்க மூன்று ஒன்று தான் ஆனால் ஒன்று இனிய சொல் இன்னொன்று இன்னாத சொல் ஒருத்தரை பார்த்து பசு மாதிரி இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதனுடைய இம்பேக்ட் வர மாதிரி இருக்கும் அவங்களே பார்த்து மாடு மாதிரி இருக்கிறீங்க சொன்னது ஒரு வேளை ஒன்று தான் பிரியமானவர்களே ஏதோ மாய் மாலத்துக்காக எல்லோரையும் பார்த்து பசு பசுன்னு சொல்லுங்க என்றால் மற்றவங்களை பார்க்கும் போதே நம்முடைய உள்ளத்தில் அது பசு என்று தெரியாட்டும் இனிய சொற்கள் நம்முடைய ஆத்துமாவுக்கு மதுரமும் எலும்புகளுக்கு ஔஷதமும் அதனால் தான் வாசிக்கிற நீதிமொழிகள் பனிரெண்டு பதினெட்டு ப்ரோவ் டுவெல் எயிட்டீன் பட்டய குத்துக்கள் போல் பேசுகிறவர்களும் சில பேசும்போதே அப்படியே அவங்க நாவின் கீழ் பாம்பின் விஷம் இருக்கும் பேசும்போதே அப்படியே நம்ம நம்மளை குத்தி கிழிச்சிடுற மாதிரி அவங்க சொல் அப்படியே இருதயத்துக்குள்ள ஊடுருவி நம்மளை நொந்து நோக அடிச்சு அப்படி பட்டைய குத்து போல் ரொம்ப அவங்கெல்லாம் ஞானமாக பேசுகிறதா நினச்சிக்குவாங்க பட்டைய குத்து போல் பேசுவோரும் உண்டு பட்டைய குத்து போல் பேசுகிறவர்கள் உண்டு உண்டு ஞானமுள்ளவர்களுடைய நாவோ ஔஷதம் ஆனால் ஞானமாக ஞானமாக நம்ம பேசுவோம்னு சொன்னால் அது மெடிசனாக இருக்கும் மற்றவங்களுக்கு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் பிரியமானவர்கள் நமக்குள்ளேயும் கசப்பு வயிறாக்கி இருக்கும்போது நமக்கும் ஆரோக்கியம் இருக்காது இனிய சொற்களை பேசும்போது அதை ஏற்றுக்கொள்வர்களுக்கு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அதனால் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடித்த ஒரு வேத பகுதி உண்டு உன்னத பாட்டு நான்கு பதினொன்று சாங்ஸ் ஆஃப் சாலமோ சாப்டர் ஃபோர் வர்ஸ் லெவன் அடிக்கடி இந்த வேத வசனத்தை நான் தியானிப்பேன் சாங்ஸ் ஃபோர் லெவன் அப்படியே ஒரு பகுதியை மாத்திரம் பார்ப்போம் என் மனவாளியே என் மனவாளியே உன் உதடுகளிலிருந்து தேன் ஒழுகுகிறது உன் உதடுகளிலிருந்து தேன் ஒழுகுகிறது உன் நாவின் கீழ் தேனும் பாலும் இருக்கிறது உன் நாவின் கீழ் தேனும் பாலும் இருக்கிறது உதடுகளிலே தேன் ஒழுக வேண்டும் என்றால் தேன் எங்க இருக்கணும் தேன் எங்க நிரம்பி இருக்கணும் அவங்க உள்ளத்துல தேன் நிரம்பி இருக்குது உள்ளத்துல தேன் நிரம்பி இருக்கிறதுனால உதட்டில் அப்படியே ஒழுகுது வாய திறந்தாலே வழியே வருது நாக்குக்கு கீழே என்ன இருக்குது பாம்பின் விஷம் அல்ல பாலும் தேனும் தேனுக்கும் ரொம்ப ஆரோக்கிய சக்தி உண்டு பாலுக்கும் ரொம்ப ஆரோக்கிய சக்தி உண்டு பிரியமானவர்களை தேன் என்று சொல்லுவது சிறு பிள்ளைகள்லேருந்து வயதானவர்களுக்கு வரைக்கும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல அருமருந்து நல்ல அருமருந்து சில மருத்துவத்திலே சொல்லுவார்கள் தேன் எல்லாருக்கும் கொடுக்கலாம் எல்லா வியாதிக்கும் கொடுக்கலாம் பிரியமானவர்களே அந்த தேனில் இருக்கிற ஒரு சுகமாக்கும் சக்தி அந்த தேனுடைய ஒரு அற்புத சக்தி 
மெலிந்திருக்கிறவர்களை பலப்படுத்தும் புஷ்டியாக பருமனாக இருக்கிறவர்களை மெலிய பண்ணும் அப்ப கத்தருடைய வார்த்தைக்கு இருக்கிற சக்தி சோர்ந்து போனவர்களுக்கு பலன் தரும் ரொம்ப பெருமையா மேற்றுமையா இருக்கிறவர்களுக்கு அவருடைய தவறை உணர வைக்கும் பாலும் அதே போலதான் சிறு குழந்தையிலிருந்து வயதானவரை கொடுக்கிற ஒரு பால் அதில் மெக்னீஷியம் கால்சியம் புரோட்டின் இப்படி அநேக சத்து பொருட்கள் அடங்கி இருக்கின்றன அப்போ நம்முடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தைகள் நமக்குள்ளே நிரம்பி இருக்கணும் தேன் நிரம்பி இருக்கணும் பால் நிரம்பி இருக்கணும் மதுரம் நிரம்பி இருக்கணும் அது நம்முடைய வாயிலிருந்து புறப்படும் போது நம்முடைய சோலுக்கு அது ஆரோக்கியம் நம்முடைய எலும்புகளுக்கு அது ஆரோக்கியம் அதை கேட்கிறவர்கள் அந்த இனிய சொற்களை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கும் அது ஆரோக்கியம் அவன் நமக்குள்ளாக நல்ல இனிமையான பால் போன்ற சத்து நிரம்பிய எல்லாருக்கும் பயன்படக்கூடிய ஒரு வேலை மாமிசம் குழந்தை கொடுக்க முடியாது ரொம்ப வயதானவர்கள் அவங்களுக்கு செல்ல மாம்சத்தை கொடுக்க முடியாது ஆனால் குழந்தைகளுக்கும் இது பயனுள்ளது பெரியவர்களுக்கும் பயனுள்ளது அப்படிப்பட்ட சத்து பொருளாலே நம்முடைய இருதயம் நிரம்பி இருக்கும் இது மற்றவர்களுக்கு நாம் சொல்லுகிறோம் என்றல்ல நமக்குள்ளே இது இருக்க வேண்டும் அது நம்முடைய எலும்புகளுக்கெல்லாம் ஆரோக்கியம் சரி ரொம்ப சந்தோஷம் இப்போ நம்முடைய ஆத்மா வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் கத்துடைய வார்த்தை கத்துடைய சமூகம் இனிய சொற்கள் அது மாத்திரமல்ல நீதிமொழிகள் பதினேழு இருபத்தி ரெண்டு நீதிமொழிகள் பதினேழு இருபத்தி ரெண்டு மன மகிழ்ச்சி நல்ல ஔஷதம் மன மகிழ்ச்சி நல்ல ஔஷதம் முறிந்த ஆவியோ எலும்புகளை உலர பண்ணும் முறிந்த ஆவியோ இது பரிசு தாவி அல்ல நம்முடைய ஆவி ஒரு புரோக்கன் ஸ்பிரிட் ஒரு முறிந்த ஆவி முறிந்த ஆவின்னு என்ன அவங்க ஏசு ஏசுவேன்னு சொல்லுவாங்க எப்படி சொல்லுவாங்க தெரியுமா ஏசப்பா என்னத்த ஜபிச்சு என்னத்த கண்ண ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே அந்த ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவது தேவனுடைய நாமத்தை போற்றுவதற்காக இல்லை முறிந்த ஆவியினுடைய ஒரு வெளிப்பாடு இந்த முறிந்த ஆவி எலும்புகளை உலர பண்ணும் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே இப்போ நீங்கள் நாலு தடவை சொல்லிட்டு இருக்கீங்க உங்கள் எலும்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரை ஆகிடும் அப்புறம் கொஞ்சம் நாளில் ஆத்தரைட்டிஸ் வரும் முடக்குவாதம் வரும் நான் ஜபிச்சேன்னு ஆமாம் என்ன ஜபிச்சிங்க ஆவியில் முருமுறுத்திங்க மு முறிந்த ஆவி எலும்புகளே உலர பொண்ணு பெற்று வளர்த்து படிக்க வச்சு என்னத்த கண்டு அப்போ பெற்று வளர்த்து படிக்க வச்சதெல்லாம் உங்களை காப்பாற்றுறதுக்காக ஒரு மெக்கானிசமா பிரியமானவர்களே பிள்ளைகள் பெற்றோரை கனப்படுத்துவது வேதத்தினுடைய கட்டளை ஆனால் உன் பிள்ளைகளிடத்தில் எதிர்பார்க்கணும் உன் பிள்ளைகள் உனக்கு செய்யணும் நீ அதை எதிர்பார் உன்னை பிற்காலத்தில் காப்பாற்றுவதற்காக உன் பிள்ளைகளுக்கு சாப்பாடு போடு அப்படின்னு வேதத்தில் வாசிக்கல பிரியமானவர்களே பெற்றோருடைய இன்பம் பிள்ளைகள் பறந்தன அந்த பிள்ளைகள் நம்மளை கவனிப்பது அவர்களுக்கு ஆசீர்வாதம் அவங்க கவனிக்கலேன்னு முரும் இருக்காதுங்க இதெல்லாம் பின்னால் கனி பறிப்பதற்காக நாம் வைத்த செடிகள் அல்ல இது கத்தோடைய சுதந்திரம் ஆவியில் முரும் இருக்காதுங்க ஆவியில் முறிந்து போகாதீங்க பெற்று வளர்த்து படிக்க வச்சு என்னத்தை கண்டேன் ஒன்றும் காண முடியாது ஒன்றும் கவலை இல்லை பிரியமானவர்களே நல்ல உற்சாகமாக இருக்கு ஆவியின் முறிவு எலும்புகளை உலர பண்ணும் ஆர்த்தரைட்டி சொன்ன எல்லா வியாதிகளுக்கும் காரணம் பெப்டிகல்சர் வரும் அடிக்கடி நம்ம சாப்பிட முடியாமல் போனோம் பிரியமானவர்களே நம்முடைய மன மகிழ்ச்சி நம்முடைய ஒவ்வொரு உணர்ச்சியும் நம்முடைய சரீரத்தில் வெவ்வேறு விதமான தாக்கத்தை உண்டாக்கும் ஒவ்வொரு செய்தியும் ஒரு உணர்ச்சியை உண்டாக்கும் அந்த ஒவ்வொரு உணர்ச்சியும் நம்முடைய சரீரத்தில் ஒவ்வொரு விதமான தாக்கத்தை உண்டாக்கும் ஒரு செய்தி நம்முடைய சில சுரப்புகளிலே கிரியை செய்து கண்ணீரை வரவழைக்கும் ஒரு துக்க செய்தி ஒரு கோபம் ஒரு எரிச்சலான செய்தி நமக்கு பசியின்மையை உண்டாக்கிடும் சாப்பிட பிடிக்காது சாப்பிட இஷ்டம் இல்லை பசியின்மையை உண்டாக்கிடும் ஒரு செய்தி 
எலும்புகளை உலர பண்ணிடும் ரொம்ப கோபம் துக்கம் இருந்துச்சுன்னா எலும்புகள் உலர்ந்து போயிடும் நம்ம மன மகிழ்ச்சியாக இருந்தோம்னு சொன்னால் நம்ம ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் கிரியே செய்ய ஆரம்பிக்கும் குறிப்பாக பேங்க்ரியா கணையம் என்று சொல்லப்படுகிற அதான் இன்சுலினை சொல்லுக்கு இன்றைக்கி உலக பிரகாரமாக மருத்துவர்கள் சொல்லுகிறார் பிரியமால சர்க்கரை நோய்க்கு எட்டு உறுப்புகள் காரணம் வெறும் கணையம் மாத்திரம் இல்லை எட்டு உறுப்புகள் காரணம் நம்ம நல்லா மகிழ்ச்சியாக இருக்குமானா நம்ம கணைய நல்ல இன்சுலினை சொல்கிறோம் நம்ம ரொம்ப துக்கம் ஆயிட்டோம்னா நம்ம சாப்பிட முடியாது நம்முடைய கனைய இன்சுலினை சுரக்கிறதையும் குறைச்சிக்கும் நம்ம நல்லா மகிழ்ச்சியாக இருந்தோம்னா நல்லா இன்சுலின் சுரக்கும் நம்முடைய கல்லீரல் நல்லா ஆக்டிவ் ஆகும் நம்முடைய எலும்புகளில் நல்லா நினம் உண்டாகும் அப்போ நம்ம மன மகிழ்ச்சி நம்முடைய சரீரத்துக்கு எல்லாம் ஆரோக்கியம் அதான் நம்ம தமிழில் சொல்லுவாங்க வாய் விட்டு சிரித்தால் நோய் விட்டு போகும் வாய் விட்டு சிரித்தால் நோய் விட்டு போகும் அப்போ நோய் விட்டு போக வேண்டும் என்றால் ஆத்மா வாழ வேண்டும் ஆத்மா மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் ஆத்மா கத்தருடைய வார்த்தைக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட வேண்டும் ஆத்மா தேவ சமூகத்தை உணர வேண்டும் ஆத்மாவில் இனிய சொற்கள் இருக்க வேண்டும் ஆத்மாவில் எப்போதும் மகிழ்ச்சி இருக்க வேண்டும் எப்போதும் எப்படி மகிழ்ச்சி இருக்கும் நான் பல முறை சொல்லியிருக்கிறேன் ஆங்கிலத்தில் ரெண்டு சொற்கள் பயன்படுத்துவோம் ஹாப்பினஸ் ஜாய் என்று சொல்லி ஹாப்பினஸ் என்று சொன்னால் இட் பேஸ்ட் ஆன் ஹாப்பினிங்ஸ் ஒரு தனக்கு லாட்ரி விழுந்துச்சு ஒரு கோடி ரூபா லாட்ரி அடிச்சிருக்கிறான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறான் ஒருத்தன் வாழ்க்கையில் லாட்ரி அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் துக்கமாக இருக்கிறான் அந்த லாட்ரி விழுந்ததுனாலும் இவன் லாட்ரி அடிக்கிறதுனாலும் சந்தோஷமும் துக்கமும் வருகிறது அது ஆங்கிலத்தில் ஹாப்பினஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தட் ஹாப்பனிங் பிகாஸ் ஆஃப் தட் ஹாப்பனிங் பிரியமானவர்களே ஜாய் என்று சொல்லுகிறது இட் டசன் டிபெண்ட் ஆன் ஹாப்பினஸ் இட்ஸ் அ மைண்ட் செட் இட்ஸ் அ மைண்ட் செட் அது நிகழ்வுகளை சார்ந்த அல்ல என்னுடைய மனநிலை இது மன மகிழ்ச்சி நிகழ்வுகளினாலே வருகிற ஒரு இன்ப உணர்வு அல்ல நிகழ்வுகளினாலே வருகிற ஒரு இன்ப உணர்வு அல்ல என்னுடைய மனதிலே மகிழ்ச்சி இருக்கிறது நான் என்ன சொல்கிறேன் வாசிங்க ஆபகுக் மூன்றாம் அதிகாரம் ஹேபகுக் சாப்டர் த்ரீ ஆபகுக் மூன்றாம் அதிகாரம் வேர்ஸ் செவன்டீன் எயிட்டீன் அண்ட் நைன்டீன் பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது அத்திமரம் துளிர்விடாமற் போனாலும் அத்திமரம் துளிர்விடாமற் போனாலும் திராட்சை செடிகளில் பழம் உண்டாகாமற் போனாலும் பழம் உண்டாகாமற் போனாலும் ஒலிவ மரத்தின் பலன் அற்று போனாலும் ஒலிவ மரத்தினுடைய பலன் அற்று போனாலும் வயல்கள் தானியத்தை விளைவியாமற் போனாலும் எவ்வளவோ பிரயாசப்பட்டு தான் பயிரிட்டேன் விளைச்சல் வரல எவ்வளவு வேதனையா இருக்கும் தானியத்தை விளைவியாமற் போனாலும் கிடையில் ஆட்டு மந்தைகள் முதலற்று போனாலும் கிடையில் ஆட்டு மந்தைகள் முதலற்று போனாலும் தொழுவத்திலே மாடு இல்லாமல் போனாலும் தொழுவத்தில் இருந்த மாடு காணாமல் போயிடுச்சு தொழுவத்திலே மாடு இல்லாமற் போனாலும் நான் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாயிருப்பேன் நான் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாயிருப்பேன் அப்ப என்னுடைய மகிழ்ச்சிக்கு காரணம் பிரியமானவர்களே அத்திமரம் துளிர் விடுகிறதுனாலே அல்ல நம்பிக்கை ஒரு அத்திமரம் துளிர் விடுகிறதுனாலே அல்ல திராட்சை செடியில் பழம் உண்டாகிறதுனாலே அல்ல பிரியமான ஒலிவ மரம் பலம் தருகிறதுனாலே அல்ல வயல்கள் கிடாக்கள் மாடுகள் இதனாலே அல்ல த சோர்ஸ் ஆஃப் மை ஜாய் இஸ் சம்திங் எல்ஸ் இட் இஸ் த லா இட் இஸ் அ லாட் ஆண்டவரை ரட்சித்திருக்கார் ஆண்டவரனை பெயர் சொல்லி அழைத்திருக்கிற அவரோடு கூட நான் ஆன் சாமத்தில் உடன்படிக்கை பண்ணியிருக்கிறேன் யார் என் மேலே பிரிய வச்சா என்ன பிரிய வைக்கட்டேன் அவர் என் மேலே பிரிய வச்சிருக்கார் யார் என்ன நல்லவங்கன்னு சொன்னேன்னா கெட்டவங்கன்னு சொன்னேன்னு அவர் என்ன நல்லவங்கன்னு சொல்லணும் ஆயிரம் பேர் என்ன நல்லவங்க 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 நல்லவன் வல்லவன் என்று சொன்னாலும் நான் நல்லவனும் அல்ல வல்லவனும் அல்ல ஆயிரம் பேர் இவன் கெட்டவன் கெட்டவன் என்று சொன்னாலும் நான் கெட்டவன் அல்ல அவர் என்னை நல்லவன் என்று சொன்னால் நான் நல்லவன் அவர் என்னை கெட்டவன் என்று சொன்னால் நான் கெட்டவன் அவ்வளவு பெரிய மாதிரி ஆயிரம் பேர் ஒரு நாயை பார்த்து 
நீதான் ராஜா நீதான் ராஜா நீதான் ராஜா என்று சொன்னால் ராஜா அந்த நாய் ராஜாவாக மாறிவிடார் ஒரு சொரி நாயை பிடித்து கொண்டு ஆயிரம் பேர் சுற்றி நின்று நீதான் என் தெய்வம் நீதான் என் தெய்வம் என்று கும்பிட்டாலும் அந்த சொரி நாய் தெய்வமாக மாறிவிடார் உண்மையை சொல்லுகிறேன் ஒரு ராஜாவை பார்த்து ஆயிரம் பேர் நீ நாய் என்று சொன்னாலும் அவன் நாயாக மாறிவிட மாட்டான் அவன் இந்த வார்த்தையை உள்ளத்தில் எடுக்காத வரைக்கும் என்ன வேணாலும் சொல்லு கர்த்தர் என்னன்னு சொல்கிறாரு ஆண்டர் என்னை பார்த்து பிரியமானவனேன்னு சொல்கிறாரா எனக்கு அது போதும் ஆண்டர் என்னை பார்த்து பிரியமானவளேன்னு சொல்கிறாரில்ல அது போதும் பிரியமான இல்லை அவங்க என்னத்தையே குறைச்சிட்டு போகிறாங்க போட்டும் பிரியமானவர்கள் ஷேக்ஸ்பியர் எழுதுவா ரோஸ் பை எனி அதர் நேம் ஸ்மெல்ஸ் த சேம் ரோஸ் பை எனி அதர் நேம் ஸ்மெல்ஸ் த சேம் ரோஜா புக்கு நீங்கள் என்ன பேர் வேணாலும் வச்சுக்கோங்க அரளிப்பு நல்லா இருக்க வாசனை தான் ரோஜா புக்கு மல்லிகன் பேர் வச்சாலும் இருக்க வாசனை தான் அந்த பூக்கு பார்த்து நீ வேறு ஏதாவது ஒரு பேர் வைங்களேன் பேர் வச்சோன்னு அது வாசனையை மாற்றுமா மாற்றாது நம்மளை பார்த்து யாராவது ரொம்ப அப்படியே ஐஸ் வச்சுட்டாங்கன்னா நம்ம மாறிடுவோம் நம்மளை பார்த்து யாராவது கொஞ்சம் சீண்டிட்டாங்கன்னா நம்ம மாறிடுவோம் ஆனால் ரோஸ் பை எனி அதர் நேம் ஸ்மெல்ஸ் த சேம் பிரியமான அடிக்கடியாக ஒரு வார்த்தை முன்பு சொல்வேன் ரோஸ் இஸ் த ரோஸ் இஸ் த ரோஸ் இஸ் த ரோஸ் ரோஸ் இஸ் த ரோஸ் ஏஸ் த ரோஸ் இஸ் த ரோஸ் வேறு ஒன்றுமே இல்லைங்க நீங்கள் நீங்கள் தான் உங்களை ஆண்டவர் யாராக காண்கிறாரோ அவங்க தாங்க நீங்கள் பத்தொன்பதாம் வசனம் வாசிங்க ஆண்டவராகிய கர்த்தர் பெலன் அவர் என் கால்களை மான் கால்களை போலாக்கி உயரமான ஸ்தலங்களில் என்னை நடக்க பண்ணுவார் ஆண்டவராகிய கர்த்தர் எனக்கு பெலன் அவ்வளோதான் இந்த அத்தி மரம் இந்த ஒலிவ மரம் இந்த திராட்சை மரம் இந்த ஆட்டு மந்த இந்த மாட்டு மந்த இதெல்லாம் எனக்கு பலன் கிடையாதுங்க எனக்கு பலன் ஆண்டவராகிய கர்த்தர் அவர் என் கால்களை மான்கள் கால்களை போ போலாக்கி உயரமான ஸ்தலங்களில் என்னை நடக்க பண்ணுவார் உயரமான ஸ்தலங்களில் ரொம்ப ஷார்ப் எட்ஜஸ் ரொம்ப ஷார்ப் எட்ஜஸ் கரணம் கரணம் தப்பினால் மரணம் அதில் நான் அப்படி ஜாலியாக நடப்பேன் ஒன்றும் பயந்து பயந்தெல்லாம் நடக்க மாட்டேன் என் பக்கத்தில் ஆயிரம் பேர் என் பதினா வலது பக்கத்தில் பதினாயிரம் பேர் விழுந்தாலும் அது என்னை அணுகாது கடந்த ஒரு சில நாட்களாக மனம் திறந்து பேசினதில் அறுபத்தி மூன்றாம் சங்கீதம் ஒன்று முதல் எட்டு வசனங்களை தொடர்ந்து பதிவு செய்திருந்தேன் அதில் கத்தர் கொடுத்த தியானங்களை அநேகர் தங்களுக்கு அது பயன் உள்ளதாக இருந்தது என்று சொன்னார்கள் நீங்கள் அநேகர் வாசி கேட்டிருப்பீர்கள் அதை வேகமாக வாசித்து கடந்து போவோம் அறுபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் எட்டு வசனங்கள் தேவனே நீர் என்னுடைய தேவன் அதிகாலமே உண்மை தேடுகிறேன் வறண்டதும் விடாய்த்ததும் தண்ணீரற்றதுமான நிலத்திலே என் ஆத்துமா உண்மையில் தாகமா இருக்கிறது என் மாம்சமானது உண்மை வாஞ்சிக்கிறது இதை யூதாவின் மனாந்திரத்திலே பாடுகிறார் வறண்டதும் விடாய்த்ததும் தண்ணீரற்றதுமான ஒரு நிலம் அதில் அதிகாலமே அவர் தேவனை தேடுகிறார் அவருடைய ஆத்மா தேவன் மேல் தாகமாக இருக்கிறது அவருடைய மாம்சம் அவருடைய சரீரம் அது கூட காலையிலே தண்ணீரை தேடாமல் தேவனை தேடுகிறது இப்படியே பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் உண்மை பார்க்க ஆசையாக இருந்து இப்படியே பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் உண்மை பார்க்க ஆசையாக இருந்து உமது வல்லமையும் உமது மகிமையும் கண்டேன் இந்த வனாந்திரத்தில் கூட உம்முடைய மகிமையை உம்முடைய வல்லமையை நான் கண்டேன் எப்படி என் சத்துருவுக்கு என்னை விலைக்கு மீட்கிறி என்னை தேட என் சத்துரு ஒரு பெரிய படையோடு கூட வருகிறான் அவன் கையில் என்னை ஒப்பு கொடுக்காம அந்த ராஜாவை என் கையில் நீர் ஒப்பு கொடுக்கிறீர் என்று சொன்னால் அது என்னால் கிரகிக்க முடியாத வல்லமை இந்த வண்ணாந்திரத்தில் கூட உம்முடைய வல்லமையும் மகிமையும் காண்கிறேன் வசிங்க ஜீவனை பார்க்கிலும் உமது கிருமை நல்லது எவ்வளவோ எனக்கு நல்ல பெரிய வாழ்க்கைலாம் இருந்ததாக நான் நினச்சேன் சவுல் கொண்டது ஆயிரம் தாவித்து கொண்டது பதினாயிரம் என்று புகழ் பாடினாங்க கோலியாத் பட்டயத்தாலேயே கோலியாத்த வெட்டி அவன் தலையை நான் தூக்குனேன் பெரிய காரியம்னா ராஜாவுடைய மருமகனான சேனை தளபதியானேன் எல்லாம் இருந்துச்சு ஒரே நாள் ராத்திரி எல்லாம் போயிடுச்சு இந்த வாழ்க்கைலாம் அவ்வளோதான் இப்போதான் எனக்கு தெரியுது ஜீவனை பார்க்கல உம்முடைய கிருபை நல்லது என் உதடுகள் உண்மை துதிக்கும் நான் உண்மை துதிக்கிறேன் என்றல்ல நான் யோசித்து கத்தவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் சொல்கிறேன் என்றல்ல என்ன அறியாமலே ஸ்பான்டேனியஸாக 
பிரியம்மாளை தன்னிச்சையாக என் உதடு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம்னு சொல்லுது என் ஜீவன் உள்ள மட்டும் நான் உண்மை துதித்து உமது நாமத்தை சொல்லி கை எடுப்பேன் நான் உனக்கு சரண்டர் ஆவேன் வாசிங்கள் நினத்தையும் கொழுப்பையும் உண்டது போல என் ஆத்துமா திருப்தியாகும் பெரிய மலை இந்த வனாந்திரத்தில் என்னமோ காய் கிடைச்சது கனி கிடைச்சது இலை கிடைச்சது தின்னுகிட்டு இருக்கிறேன் ஆனால் இது நினத்தையும் கொழுப்பையும் உண்டது போல் என் ஆத்துமா திருப்தியாக இருக்குது என் வாய் ஆனந்த கழிப்புள்ள உதடுகளால் உண்மை போல் தான் மன மகிழ்ச்சி வருகிறது ஆவி முறிந்து போகலை ஐயோ ஏன் ஆண்டு ஒரே எனக்கு இப்படி ஒரு நல்ல ஐயோ ஏன் ஆண்டு ஒரே எனக்கு இப்படி நல்ல அங்கே பார்க்குறாரு கத்தோடைய வல்லமையை பார்க்குறாரு சவு பெரிய சேனையோடு இந்த ஒரு செத்த நாயை இந்த தெல்லு பூச்சியை பிடிக்க வர்றான் பிரியமானவர்களே அவன் கைக்கு தாவிதை தப்பு விற்கிறார் அதே வண்ணாந்திரத்தில் சவுல் தனித்து இருக்கும்போது தாவிது கையில் சவுலை ஒப்பு கொடுக்குறார் சாவிது அங்கே ஒரு அடையாளமாக ஈட்டியை குத்திட்டு வந்துடுறான் டே நான் நினச்சா உன்னை கொன்றுவேன் விட்டுட்டேன் உனக்குள்ள அபிஷேகம் இருக்கிறதுனால விட்டுட்டேன்னு சொல்லிட்டு வந்துடுறான் இவ்வளோ பெரிய ஆச்சரியங்க சவுல் கைக்கு தாவி இதை தப்பு விட்டு தாவி இது கைக்கு சவுலை ஒப்பு கொடுக்குறாரு என்று சொன்னால் அவருடைய வல்லமை எங்கே பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் மாற்றமாக இருக்குது வனாந்திரத்தில் இருக்குதுங்க இன்றைக்கு நீ இருக்கிற வனாந்திரத்தில் இந்த விடாய்த்ததும் வறண்டதும் தண்ணீரற்றதுமான நிலத்தில் கத்தருடைய மகிமை இருக்குது அப்போது அங்கே கிடைக்கிற அந்த ஆகாரம் கூட அவனுக்கு நினத்தையும் கொழுப்பையும் உண்டது போல் இருக்குது அவன் படுத்திருக்கிறான் குருவி படுக்க அது ஸ்ட்ரா ஸ்பேரோ பெட்னு இருக்கு மொலபாஷி ஒரு ஸ்பேரோ பெட் இது அங்கே இருக்கிற எல்லாத்தெல்லாம் போட்டு படுத்துருக்கிறேன் என்னுடைய ஆரம்ப நாட்களில் ஒரு கிராமத்துக்கு நான் ஊழியத்துக்கு போயிருக்கும்போது கீழே வைக்கோலெல்லாம் பரப்பி அதுக்கு மேலே ஒரு ஷீட்டை விரித்து தான் என்னை படுக்க வச்சாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு வைக்கோ படுக்க பெரிய மாணவர்களே ஒரு திருப்தி ஒரு மகிழ்ச்சி அப்போ என்ன இருக்குது ஆனந்த கழிப்பு உண்டாகுது ஆனந்த கழிப்பு உண்டாகுது கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அந்த சங்கீதத்தை முழுமையாக தியானித்து பாருங்கள் கத்தவங்களை ஆசீர்வதிப்பா நம்முடைய ஆத்மா வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் மகிழ்ச்சி இருக்கும் முறிந்த ஆவி எலும்புகளை உலர பண்ணிடும் சரி ஆறாவது குறிப்புக்கு போவோம் எப்போ நம்முடைய ஆத்மா வாழும் என்று பார்க்கிறோம் ஏசாயா ஐம்பத்தி எட்டு எட்டு வாசியங்கள் Isaiah 58 verse 8 அப்பொழுது விடியற் கால வெளுப்பை போல உன் வெளிச்சம் எழும்பி உன் வெளிச்சம் எழும்பி உன் சுக வாழ்வு சீக்கிரத்தில் துளிர்த்து உன் சுக வாழ்வு சீக்கிரத்தில் துளிர்த்து உன் நீதி உனக்கு முன்னாலே செல்லும் உன் நீதி உனக்கு முன்னாலே செல்லும் கர்த்தருடைய மகிமை உன்னை பின்னாலே காக்கும் கர்த்தருடைய மகிமை உன்னை பின்னாலே காக்கும் இங்க ஆறு ஏழு வசனங்களை வாசித்து பார்ப்போமானால் உகந்த உபவாசம் கர்த்தருக்கு உகந்த உபவாசம் கர்த்தருக்கு பிரியமான ஒரு உபவாச வாழ்க்கை இருக்கும்போது நமக்கு சுக வாழ்வு தொழிற்கும் கர்த்தருடைய நீதி முன்னாலே போகும் நம்முடைய நீதி முன்னாலே போகும் அவருடைய மகிமை நம்ம பின்னாலே காக்கும்லாம் சொல்லியிருக்கு இந்த உபவாச வாழ்வு என்பது மாத்திரமல்ல பிரியமானவர்கள் ஏதோ ஒரு உபவாசம் பண்ணுறோம் ஏதோ ஒரு ஜபம் பண்ணுறோம் ஏதோ கோயிலுக்கு போகிறோம் பிரியமானவர்களே ஏதோ நம்ம போய் டாக்ஸ் கொடுக்குறோம் ஏதோ ஊழியம் செய்கிறோம் என்று இல்லாமல் உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை நீங்கள் செய்கிற ஆன்மீக பணி அது கர்த்தருக்கு உகந்ததாக இருக்குமே ஆனால் உங்கள் ஜபம் கர்த்தருக்கு உகந்ததாக இருக்கும் எல்லோரும் ஜபிக்கலாம் துன்மார்க்கரின் ஜபம் கர்த்தருக்கு அருவறுப்பாக இருக்கும் அவருக்கே அது அருவறுப்பாக இருக்கும் அக்கிரமக்காருடைய ஜபத்தை அவர் கேட்க மாட்டார் அப்போ ஜபம் பண்ண அப்படி இருக்கணும் அவருக்கு உகந்த ஜபம் பலி செலுத்தினா அவருக்கு ஏற்புடைய பலி அவருக்கு ஏற்புடைய பலி உபாசம் இருக்கிறோம் உபாசம் இருக்கிறோம் சொன்னால் கர்த்தரை கட்டாயப்படுத்துறதற்காக உண்ணா நோன்பு இருக்கிறது இல்லை உண்ணா விரத போராட்டம் அல்ல அது உபவாசம் அவரோடு வாசம் பண்ணும்படியாக பிரியமானவர்களே நம்மை தாழ்த்தும்படியாக இன்னும் அவரை கிட்டி சேரும்படியாக ஊருக்கு வேஷம் போடுறதுக்காக அல்ல அது அவருக்கு உகந்ததாக இருக்குமானால் ஊழியம் சொல்கிறோம் அந்த ஊழியம் அவருக்கு உகந்ததாக இருக்கும் அதாவது ஆதாய தொழிலாக செய்யும் போது அது அவருக்கு ஏற்ற ஊழியம் அல்ல அப்போ நம்முடைய ஆன்மீக பணி அவருக்கு உகந்ததாக இருக்குமானால் 
அப்போ நம்ம ஆத்மா வாழும் நம்ம தீர்க்கசம் சொன்னாலும் சரி பிசாசை விரட்டினாலும் சரி மருத்துவரை உயிரோடு எழுப்பினாலும் சரி அவருடைய சித்தத்தின்படி செய்யட்டா அவங்களுக்கெல்லாம் பேர் ஊழியக்காரர்கள் அல்ல அக்கிரமக்காரர் அக்கிரம செய்கைக்காரர் அவர் தீர்க்கதர்சம் சொன்னான்னு தீர்க்கதரிசின்னு உலகத்தில் சொல்லலாம் இது ஒரு பெரிய தீர்க்கதரிசி நம்முடைய ஊருக்கு வந்திருக்கிறோர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை அந்த டிவியில் தீர்க்கதர்சம் சொல்ல போகிறார் என்று சொல்லலாம் ஆனால் அவருடைய சித்தத்தின் மீது செய்யாவிட்டால் அவர் சொல்லுவார் அக்கரம் செய்க காரணியம் அது தீர்க்க தரிசனம் அல்ல அவருடைய பார்வையில் அக்கரம செய்கை பிரிய மலை தீர்க்க சொன்னாலும் சரி அற்புத அடையாளங்களை செய்தாலும் சரி ஜோம் பண்ணாலும் சரி உபவாசம் பண்ணாலும் சரி நம்முடைய வாழ்க்கை அவருக்கு உகந்த வாழ்க்கையாக இருக்குமானால் சுக வாழ்வு தொழிற்கும் அது நம்முடைய ஆத்மாவே வாழ வைக்கும் நான் செய்கிறது கர்த்தருக்கு பிரியமாக இருக்கணும் லைஃப் பிளீசிங் அண்ட் டு காட் நான் அவருக்கு பிரியமானது செய்கிறபடியால் அவர் என்னை தனித்து இருக்க விட மாட்டான் அவர் என் கூட இருப்பார் நான் அவருக்கு பிரியமானவர் பிரியமானவர்களே மிரக்கல் என்று சொல்லுவது வேறு இன்றைக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு மிரக்கல் நடக்கலாம் ஒரு கல்யாண வீட்டில் தண்ணீரை திராட்ச ரசமாக மாற்றினார் அதனால் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற தண்ணீர் எல்லாம் திராட்ச ரசமாக மாறும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அது ஒரு மிரக்கு எரிய கோட்டை துதிக்கும் போது விழுந்தது அதனால் நம்ம ஒரு கோட்டைக்கு முன்னாலிருந்து சத்தமாக சோத்திர சோத்திர சோத்திரம்னு சொன்னால் அது விழுந்துரும் என்றால் அது ஒரு மிரக்கு அதே போல் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கத்த சில மிரக்களை செய்வார் துன்மார்க்கருக்கும் செய்வார் பரிசுத்தவங்களுக்கும் செய்வார் ஆனால் பிரியமானவர்கள் நெடுகவே அந்த மிரக்கல் நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நான் அடிக்கடி யோசிப்பேன் எவிரனுடைய மகளே ஒரு உயிரோடு எழுப்பினார் ஒரு மிரக்கல் ஆனால் அந்த பிள்ளைக்கு பின்னால் ஒரு நாள் மரணம் வந்திருக்கும் ஒவ்வொரு வியாதி படுக்கையில் அவர் உயிரோடு எழுப்புவார் என்று சொல்ல முடியாது அந்த பாடையில் போன அந்த பையனை உயிரோடு எழுப்பினார் அந்த பையனை பின்னால் ஒரு நாள் மறித்திருப்பார் அது ஒரு மிரக்கல் பிரியமானவர்களே ஆனால் ஆத்மா வாழ் அது நம்முடைய நாபிக்கெல்லாம் ஆரோக்கியம் ஒருவேளை பிரியமானவர்களே மரணம் என்று சொல்லுவது நம்மை கத்தரோடு கிட்டே சேர்க்கும்படியாக நித்தியத்தில் பிரவேசிக்கும்படியாக நமக்கு இன்னொரு லெவல் கொண்டு போக முடியாத கத்தர் அனுமதிப்பார் அது மட்டுமாக அது மட்டுமாக உள்ளத்தில் ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி ஒரு திருப்தி உகந்த வாழ்க்கை செய்யும் போது நம்ம காணிக்கை உகந்ததாக இருக்கும் நம்முடைய பலி அவருக்கு உகந்ததாக இருக்கும் நம்முடைய பண்டிகை நமக்கு உகந்ததாக இருக்கும் அவர் சொல்கிறாரு உன் பண்டிகையின் சாணிய உன் முகத்தில் எரி இறைப்பேங்கிறார் ஏன்னா பண்டிகையாக கொண்டாடுற பண்டிகை அவ்வளவு கோபமாக சொல்கிறார் உன் மாத பிறப்பை சகித்து சகித்து அரோசியமாக இருக்கு எனக்கு ஐயோ ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது நீ மாத பிறப்பு கொண்டாடுறது நீ வருஷ பிறப்பு கொண்டாடுறது நீ பண்டிகை கொண்டாடுறது நீ ஓய்வு நாளில் கொண்டாடுறது ஏன் வாழ்க்கை பிரியமா இல்லையே இப்போ எவ்வளோ முக்கியம் பாருங்க உள்ளத்தில் தீர்மானிங்க நான் செய்கிறது அவருக்கு உகந்ததாக இருக்கும் ஏன் ஜபம் ஏன் வேத வாசிப்பு நான் மற்றவங்களோட பேசுவது சாட்சி சொல்கிறது பாட்டு பாடுறது பிரியமானவர்களே எல்லாமே அவருக்கு உகந்ததாக இருக்கணும்னு ஒரு காரியத்தை பார்த்து நம்ம ஜெபிப்போம் ரொம்ப முக்கியமானது யாக்கோப் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் ஜேம்ஸ் சாப்டர் ஃபைவ் வர்ஸ் சிக்ஸ்டீன் நீங்கள் சொஸ்தம் அடையும் படிக்கு உங்கள் குற்றங்களை ஒருவருக்கு ஒருவர் அறிக்கையிட்டு ஒருவருக்காக ஒருவர் ஜபம் பண்ணுங்கள் பிரியமான நீங்கள் சொஸ்தம் அடையும் படிக்கு ஜபம் பண்ணுங்கள் நீதிமான் செய்யும் ஊக்கமான வேண்டுதல் மிகவும் பலனுள்ளதா இருக்கிறது அப்போ பிரியமானவர்களே நம்ம ஜபம் பண்ணணும் கத்துடைய வார்த்தைக்கு இடம் கொடுக்கணும் பரிசு தாவியானவர் உள்ளாகணும் தே நம்மளுடைய உள்ளத்தில் சந்தோஷமான வார்த்தைகள் இருக்கணும் கர்த்தருக்கு உகந்த வாழ்க்கை செய்யணும் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நம்ம ஆத்மா நம்ம ஆவி தேவனோடு உறவாட எப்போதும் ஜபத்தில் ஆண்டவரே நீர் எனக்கு சுகந்தார் நீர் எனக்கு ஆரோக்கியம் தார் நீர் இன்னாருக்கு சுகத்தை தார் என்று சொல்லி ஜபிக்கணும் ஜபத்தில் ஒரு வல்லமை இருக்குது ஆத்மா வாழ்வது போல நம்ம சுகமாக இருக்கணும்னு சொன்னால் நாம் நமக்காகவும் மற்றவர்களுக்காகவும் ஜபிக்கணும் யார் யாருக்காக எப்படி ஜபிக்கணுங்கிறது அது ஒரு பெரிய பாடம் இப்போது அதுக்குள்ளாக நான் போகவில்லை எப்படி ஜபிக்கணும் 
அதுவும் ஒரு பெரிய பாடம் ஊக்கமாக ஜபிக்கணும் கருத்தாய் ஜபிக்கணும் விசுவாசத்தோடு ஜபிக்கணும் இடைவிடாமல் ஜபிக்கணும் சோர்ந்து போகாமல் ஜபிக்கணும் ஆவியில் ஜபிக்கணும் என்றெல்லாம் இருக்கிறது பிரியமானவர்கள் ஜபிக்கணும் டிக்கத் எடுத்துக்கும் ஜபிக்கணும் நாம் நமக்காக நம்மை நேசிக்கிறவர்களுக்காக நாம் நேசிக்கிறவர்களுக்காக நம்மை ஏற்றுக்கொண்டவர்களுக்காக நம்ம ஜபிக்கணும் ஒரே வரலாற்று எல்லாரையும் ஆசீர்வதியும் என்று சொல்லுவது மாத்திரமல்ல பேர் பெயராக ஜபத்தில் அந்த நாமத்தை நினை அவங்க நாமத்தை பேரை நினைவு கூறும் மகாபரிசுத்த ஸ்தலத்தில் பிரதான ஆசாரியன் பிரவேசிக்கும் போது இசுரவேலுடைய நாமங்களை தன்னுடைய இருதயத்திலேயும் தன்னுடைய தோள்பட்டையிலையும் சுமந்து கொண்டு போக வேண்டும் ரெண்டுக்கும் ஆழமாக நாவிக்குரிய காரியங்கள் உண்டு அதற்குள்ளேயும் பொது போகலை நாமங்களை சுமந்து கொண்டு போகணும் பிரியமானலை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகுத இங்கே ஒருவர் குற்றத்தை ஒருவர் அறிக்கையிட்டு என்று சொல்லும்போது இது ஏதோ ஒரு ஒரு ப்ரீஸ்ட்ட ஒரு ஊழியக்கார்ட்ட ஒரு போதகிட்ட போய் பாவத்தை அறிக்கை பண்ணணும் கன்ஃபஷன் பண்ணணும் அந்த கன்ஃபஷனுக்கு இதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது அதுக்கு வேதத்தில் எங்கேயும் அங்கீகாரமும் கிடையாது இங்கே ஜபிக்கும்போது ஒருவர் குற்றத்தை ஒருவர் அறிக்கேட்டு ஏன்னா ஒருத்தர் வியாதியாக இருக்கிறான் வியாதியாக இருக்கும்போது அங்கே மூப்பரை கூப்பிடுறார் மூப்பரை கூப்பிடுறார் ஒரு வேளை இவர் வியாதியாக இருந்ததற்கு சில காரணங்கள் இருக்கலாம் வியாதியாக இருப்பதுக்கு ஒரு காரணம் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்குது பிரியமானவர்களே நம்முடைய வாழ்க்கையில் கற்றுருக்க பிரியமில்லாத காரியத்தோடு கூட நம்ம திருவிருந்தில் பங்கு பெற்றோம்னு சொன்னால் சிலர் பலவீனப்பட்டிருக்கிறாங்க சிலர் மரணமும் அடைந்திருக்காங்க என்றெல்லாம் வேதம் இருக்குது வே வேதத்தில் இருக்குது ஒரு வேலை இவர் நினைக்கலாம் இருக்கலாம் வியாதிக்கு சில காரணங்கள் இருக்கலாம் இப்போ அந்த பாஸ்டர் அவர் கூப்பிட்ருக்கார் இவருக்கு அந்த பாஸ்டர் மேலே ஒரு மனத்தாங்கல் ஒருவேளை வெளியே சொல்லி இருக்கலாம் சொல்லாமல் இருக்கலாம் இப்போ அந்த பாஸ்டர் இவருக்காக ஜபிக்குவதற்கு முன்பாக நீ பலியிடுவதற்கு முன்பாக எப்படி ஒப்புரவாகணுமோ அதே போல் உன் வியாதிக்கு ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கலாம் சாதாரண சரீர பலவீனமாக இருக்கலாம் இல்லை தகுதி இல்லாமல் அபாத்தரமாக திருவிருந்தில் பங்கு பெற்றதாக இருக்கலாம் நீ உன்னுடைய குற்றத்தை இது பெரிய பாவம் அல்ல இது பெரிய சின் அல்ல ஒரு சின்ன டிரான்ஸ்கிரேஷன் ஒரு குற்றம் குற்றம் குற்றமே இந்த குற்றத்தை தவற பிழைய அறிக்க பாசன உங்களை பற்றி பேசிட்டேன் அந்த மூப்பத்தை சொல்லலாம் பிரதர் நான் உங்களை பற்றி இப்படி பேசிட்டேன் இல்லை உங்களை இப்படி தவறாக புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஏன்னா இப்போ அவர் உங்களுக்கு ஜபிக்கணும் இவன் அவருக்கும் இவர் மேலே ஒரு வருத்தம் இருக்கலாம் அவருக்கு இவர் மேலே ஒரு வருத்தம் இருக்கலாம் அவரும் கன்ஃபர்ஸ் பண்ணுறார் இல்லை சார் பிரதர் நான் எனக்கும் உங்கள் மேலே எந்த வருத்தமும் இல்லை இப்போ ரெண்டு பேரும் ஒப்புரவாகிறாங்க இப்போ ஜபிக்கும் போது அங்கே ஒரு சுகமாக்கும் வல்லமை உண்டாகிறது யாரோ இனம் தெரியாத ஒருவருக்கு ஃபோன் பண்ணி என்னை ஜோம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அவங்க ஒரு மந்திரம் போடுவதல்ல பிரியமான இயேசு சொல்லுவார் நான் உலகத்தில் உள்ள எல்லாருக்காகவும் ஜபிக்காமல் இவ இவர்களுக்காக நான் ஜபிக்கிறேன் இவர்கள் நீர் என்னை அனுப்பி நீர் என்று விசுவாசித்து என்னையும் என் வார்த்தையும் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் இவர்களுக்காக நான் ஜபிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு யோவான் பதினேழில் சொல்லுவார் பிரியமானவர்கள் பொதுவாக நீங்கள் எல்லாருக்கும் ஜெபித்தாலும் சரி குறிப்பாக உங்களை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் உங்களை மூவ் பண்ண என்று அழைக்கிறாங்க இல்லை பிரதர் ஜெபிச்சா எனக்கு சுகமாகும் பிரதர் எனக்காக ஜெபிங்க பிரதர் சிஸ்டர் எனக்காக ஜெபிங்கன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த ரெண்டு பேருக்கு இடையில் ஒரு நல் இணக்கம் இருக்கும் அதான் அங்கே ஆழமாக சொல்லப்பட்டிருக்குது பெரிய மாணவர்களே கச்சத்தமானால் இந்த வேத பகுதியை இன்னொரு நாள் நான் விவரித்து சொல்லுகிறேன் ஜபிக்கும் போது நீங்கள் யாருக்காக ஜபிக்கிறீங்களோ அவங்கள பற்றி உங்கள் உள்ளத்தில் எந்த கசப்பும் இருக்கக்கூடாது உங்களுக்காக ஒருவர் ஜபிக்கும் போது அவர்கள் உள்ளத்திலையும் உங்களை பற்றி எந்த கசப்பும் இருக்கக்கூடாது இங்கே தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறது ஒருவருக்கு ஒருவர் உங்கள் குற்றங்களை அறிக்கை பண்ணி இது ஒரு ப்ரீஸ்ட்டை போய் ஒரு பிலீவர் தன்னுடைய குற்றங்களை எல்லாம் அறிக்கை பண்ணுவதல்ல அப்படின்னா அந்த வசனத்தின்படி அந்த ப்ரீஸ்டும் தன்னுடைய குற்றத்தையெல்லாம் அந்த பிலீவர் சொல்லும் இந்த வசனத்துக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை பிரியமல்ல அநேகர் இதை தவறாக புரிந்து கொண்டபடினாலே நான் சற்று வளைக்க இருக்கிறேன் பிரியமான ஜபிக்கிறவங்களுக்குள்ள ஒரு நல்ல இணக்கம் இருக்கணும் அப்படி நம்ம ஜபிக்கும் போது கத்தர் நம்முடைய ஜபத்தை கேட்கிறார் ஆதியாகவும் இருபது பதினெட்டில் ஆபரகாம் அபிமலைக்காக ஜபித்தான் 
பின்னாலே பார்க்கிறோம் மோசே மிரியாமுக்காக ஜபிக்கிறார் எசிக்காயா தனக்காக ஜபிக்கிறார் தாவீது வியாதியிலிருந்து சுகமாகும்படி ஜபிக்கிறார் இப்படி அநேக தங்களுக்காக மற்றவர்களுக்காக ஜபிக்கிறார்கள் பிரியமானவர்களை நீங்களும் மற்றவர்களுக்காக ஜபிக்க வேண்டும் நீங்கள் மற்றவர்களுக்காக ஜபிக்கும் போது உங்கள் மனதில் அவங்களுடைய பேரில் கசப்பையும் வைராக்கியத்தையும் வச்சுக்கிட்டு கோபத்தை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் ஜபிக்காதீங்க உங்களுக்கு நல்லதல்ல பிரியமானவர்கள் அதே போல் உங்களுக்காக ஜபிக்கிறவர்களுக்கு விரோதமாக நீங்கள் மனசில் கோபத்தையும் வைராக்கியத்தையும் வச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அவங்க என்ன ஜபித்தாலும் அந்த மந்திரத்தில் மாங்காய் காக்காயுது பெரிய மலைக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இப்போ அவங்க ஆத்துமாக வாழணும் தேவனுடைய வார்த்தையினால் வாழணும் தேவ சமூக பிரசனத்தின் உள்ள பயத்தினால் வாழணும் தேவ ஆவி தேவ வல்லமையினால் உங்களுடைய ஆத்மா வெல்லப்படணும் நல்ல தேனினிய சொற்கள் உங்களுக்குள்ள நிரம்பி இருக்கிறதுனால உங்கள் ஆத்மா வெல்லப்படணும் பிகாஸ் ஆஃப் த ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் ஆஃப் காட் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் காட் பவர் ஆஃப் காட் ப்ளஸ் அண்ட் வேர்ட்ஸ் இன் த ஸ்பீச் அது மாத்திரமல்ல தேவ மகிழ்ச்சி தேவ பிரியம் பிரியமானவர்களே தேவனிடத்தில் நான் பண்ணுகிற விண்ணப்பம் ப்ளஸ் அண்ட் ஸ்பீச் ப்ளஷர் இன் காட் அண்ட் ப்ளீஸிங் டு காட் ப்ரேயிங் டு காட் இது நம்முடைய ஆத்மாவே வாழ பண்ணும் அந்த ஆத்மா நல்லா இருக்குமானா பிரியமல்ல ஆத்மா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குமானா நம்முடைய நாபிக்கு எல்லாம் ஆரோக்கியம் நம்முடைய ஆத்மா வாழ்வது போல் நம்ம எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாக இருக்க முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ஆரோக்கியத்தை கற்றவங்களை கொடுக்கும்படியாக நான் ஜோ பண்ணுறேன் பிரியமானவர்களே இந்த வேலையிலே அந்த ஆரோக்கியத்தை எதிர்பாருங்க உங்களுடைய ஆத்மாவும் வாழ்வதற்கு இடம் கொடுங்க நான் ஜோ பண்ணுமா நான் உங்கள் எல்லாரையும் நேசிக்கிறேன் நீங்களும் என்னை நேசிக்கிறீங்க நான் உங்களுக்காக செபிக்கிறேன் நீங்களும் எங்களுக்காக ஜபியுங்கள் ஜபம் பண்ணும் அன்பு நேசுவே நாங்கள் மே நன்றியோடு கூட துதிக்கிறோம் மே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் மே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் மே ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரே மே ஸ்தோத்திரி எங்களுடைய வாழ்வை விரும்புகிற தேவன் ஆண்டவரே எங்களுக்கு எங்களுடைய சுகத்தில் விருப்பமுள்ள தேவன் எங்களுக்கு வளமான வாழ்க்கையை கொடுக்கிற தேவன் எங்களுக்கு சௌக்கியமும் ஆரோக்கியமும் வரப்பண்ணி ஆண்டவரே எங்களை குணமாக்கி எங்களுக்கு சமாதானத்தையும் சா சத்தியத்தையும் கட் களையிடுகிற தேவனையா எங்களுடைய அலங்கத்துக்குள்ளே ஆரோக்கியத்தையும் சமாதானத்தையும் ஆண்டவரே நிறைவாய் கட்டளையிடுகிற நல்ல இறைவன் ஆண்டவரே உம்முடைய பிள்ளைகள் மேல் உம்முடைய ஆசீர்வாதம் தங்குவதாக ஆண்டவரே உம்முடைய நீதியின் சூரியனுடைய அந்த செட்டைகள் அந்த ரேடியேஷன் உடைய பிள்ளைகள் மேல் வரட்டும் ஐயா பரிசு தாவியான உடைய பிள்ளைகளுடைய சரீரத்துக்குள்ளே தங்கி உலாவி வாசம் பண்ணி ஆண்டவரே அந்த சரீரங்களை உயிர்த்தியும் ஆண்டவரை பலவீனப்படுத்துகிற உம்முடைய நாமத்திலே கடிந்து அப்புறப்படுத்துகிறையா உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய சரீரத்துக்குள்ளே உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய மனதுக்குள்ளே ஆண்டவரே பயத்தின் ஆவி கலக்கத்தின் ஆவி திகைப்பின் ஆவி இருக்க கூடாது அடிமை ஜபிக்கிற இந்த வேலையிலே அன்பி நேசுவே கட்டுகள் உடைந்து போவதாக கட்டுகள் உடைந்து போவதாக ஆண்டவரே பயத்தின் ஆவி ஆண்டவரே பலவீனத்தின் ஆவி கலக்கத்தின் ஆவி நீங்கி போவதாக ஆண்டவரே உற்சாகத்தின் ஆவி தாங்கட்டையா உற்சாகத்தின் ஆவி தாங்கட்டும் உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி அடிமை ஜபிக்கிற இந்த வேலையிலேயே ஒடுங்கின் ஆவிக்கு பதிலாக துதியின் ஆவி துதியின் உடை அவர்களை மூடட்டும் ஆண்டவரே நீதியின் சூரியனுடைய ஆண்டவரே அந்த கதிர்கள் அவர்கள் மேல் வீசட்டும் நீதியின் சூரியனின் கதிர்கள் அவர்கள் மேல் வீசட்டும் ஆண்டவரே நன்றி ராஜா நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே எலும்புகளுக்கெல்லாம் ஆரோக்கியம் உண்டாகட்டும் ஆண்டவரே முறிந்த ஆவி வேண்டாம் ஆண்டவரே கசப்பு வைராக்கியம் எரிச்சல் பொறாமை வேண்டாம் ஆண்டவரே ஓ ஹலே லூயா ஹலே லூயா உம்முடைய வார்த்தைகளுக்கு இடம் கொடுக்கட்டும் உம்முடைய வார்த்தைகளுக்கு இடம் கொடுக்கட்டும் ஆண்டவரே எந்த குற்றத்தையும் மனதில் வைக்க வேண்டாம் ஆண்டவரே பிறர் மேல் உள்ள குற்றங்களை மனதில் வைக்க வேண்டாம் உமக்கு நன்றி ராஜா உமக்கு நன்றி உம்முடைய தெய்வீக விடுதலை உம்முடைய தெய்வீக விடுதலை உடைய பிள்ளைகளை சூழ்ந்து கொள்வதாக உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி ஆரோக்கியம் என சட்டைகளின் நிழலிலே வைத்துக் கொள்ளும் யாவுடைய ஜனத்தை ஆசீர்வதி இயேசுவின் நாமத்தில் ஸ்தோத்திரத்தோடு வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் பிதாபே ஆ